und überall fix. Heute, heute geht's los. Heute werden wir sehen und das mal auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich mit Wollrasen. Na Jungs, wie geht's? Ah. Wollrasen Easy Green von Easy Green. Das ist ein Vlies bestehend aus Viskose und Wolle. Und dieses Vlies wird jetzt flächig auf die <lacht> zu bepflanzende Fläche natürlich ab aufgelegt, also ein bisschen festgetackert mit so Erdnägeln. Und dann muss das Vlies stark eingewässert werden und mit einer Schicht Mutterboden bedeckt werden, ein bis zwei Zentimeter. Und dazu werden wir jetzt hier noch mal ein bisschen was zur Seite kratzen, ähm, um damit noch mal final diese Fläche jetzt zu glätten. Das passt ganz gut, ist schon ein bisschen abgesagt. Das wird immer glatt gezogen, dann wird ausgerollt, festgetackert und dann wird gleich äh, der zur Seite geschobene Mutterboden wieder raufgeworfen und positiv verteilt. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ihr Wahrscheinlich auch. Viel Spaß mit diesem Video. Bis gleich. Yeah! Oh, ist nass. Ist nass. Ah. Ui. Aha. Das ist ja cool. Das sind so Holzflöcke. Nein. Das sind ganz viele Holzflöcke um das Vlies äh, festzutackern. <lacht> wow. Zack. So ein hier. Zack. Messerwerfer. Zack. Zack. Yeah. <lacht> Hauptsache wir machen Blödsinn. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt die Fläche schon relativ gut äh, glatt gezogen. Jetzt habe ich es nochmal aufgeraut final. Jetzt ziehe ich diese oberste Schicht, so ungefähr, schätze ich mal so maximal 1 cm nochmal runter. Dann, also richtig runter, dann rollen wir das Vlies aus. Das ist sehr windig. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Oh, das ist ein Wind. Ich will was aus dem Mikro halten, damit ihr überhaupt was hört. Das ist ein tierischer Wind. Okay, also wir ziehen jetzt den Mutterboden zur Seite, auf den Rasen drauf. Die Rollen sind 20 Meter mal 1,2 Meter breit. Und ich denke, das passt ganz gut. Die kann man dann schön mit der Schere noch zuschneiden. So, also jetzt geht's los. So. Der riesen Vorteil ist, im Vergleich zu einem Rollrasen, dass der Wollrasen super leicht ist. Das sind jetzt hier 20 Quadratmeter. Wenn ich an diese Rollrasen, Rollen denke, die auch natürlich sofort verarbeitet werden müssen, ist dieses Produkt bis zu einem Jahr lagerfähig und kann natürlich jetzt in aller Ruhe verarbeitet werden. Ich bin so gespannt. Riecht nach Schaf! So. Die ist ja dünn. Guck mal. Hammer. Das ist ja doch eine ziemlich dünne Matte. Wow, interessant. Und da seht ihr überall die Rasensamen eingearbeitet und den Dünger. Echt heiß. Okay. 
Das war echt mal was Neues hier. Solche Fliese werden auch für die Sicherung von so, so ja, Autobahnwellen und Hanglagen benutzt. Und jetzt benutzt sie der Rasenfreak für seinen perfekten Rasen. Halb, halbwegs perfekten Rasen. Ei, 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 ei. Tja, shit. Nee, also groß, groß äh, auseinanderziehen darf man das wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie viele man, man jetzt machen sollte. Keine Ahnung, aber ihr seht schon, wie das wieder hochweht. dass da die Poa Pratensis drin ist, dann wächst das schön gleich in die Breite. Hammer. Die erste, erste Erkenntnisse. Ein kleines Loch reißen für diese Holzkeile macht die Sache besser. der große Vorteil sein soll, dass natürlich die Verteilung der Rasensamen super gleichmäßig ist, die Vögel den Samen nicht aufpicken können und das Unkraut darunter nicht hochkommt. Das Festtackern mache ich natürlich jetzt nur ein einfach Gefühl, was da wohl sinnvoll ist, aber sieht ganz gut aus. Großzügig. Und da liegt die erste Bahn. Jetzt müssen wir natürlich noch den Regner hier ausschneiden. Ja, ein bisschen mehr. Ja. ja cool. Bohre mit dem Finger rein. Gut. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. So, jetzt haben wir die Idee gehabt, das gleich diesen Mutterboden leicht wieder raufzuschmeißen. Aber jetzt können wir von der anderen Seite abziehen. Das ist ja cool. Genau, wir ziehen jetzt von der anderen Seite gegen und schmeißen den dann raus und der Rest, der fehlt, den haben wir noch drüben liegen. Guck mal das. Das ist ja echt furchtbar. Diese schöne weiße Fläche jetzt hier gleich. Ach so, hier muss ich noch ein bisschen Tack an. Halt, da fehlt noch ein Tack an. Leicht zu bedecken. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, dass ich die ganzen Steine da wieder drauf habe. Ja. Na gut. Ja, das, das, ist noch ein, das ist noch ein Thema. Gleich die Ränder wahrscheinlich beschweren, damit das hier natürlich nicht hoch weht. Der 
Butterboden ist insofern gut. Ich hatte erst gedacht, da reinen Sand zu nehmen, aber der Butterboden ist insofern gut, der hält jetzt besser die Feuchtigkeit fest und von daher, ob ich das so wirklich so gut finde, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Jetzt ist halt die Frage, wie man das macht, ob man jetzt hier überdeckt, ob man soll ungefähr, man soll 5 cm überdecken. Also man muss tatsächlich ganz vorsichtig, ganz vorsichtig hier den Mutterboden jetzt verteilen. Die ganzen Steinchen da drauf sind natürlich gruselig. Also man sieht jetzt, wie durch den starken Wind tatsächlich sehr schnell diese Ränder ausgedehnt werden und hochklappen. Deswegen hat auch Easy Green gesagt, man soll also die Ränder auch besonders gut beschweren, damit es nicht hoch fährt. Das reicht jetzt mit den Stöckern nicht aus. Ich könnte nur viel mehr Stöcker hier rein tackern. Ja. ja, vielleicht müssen wir noch mehr machen. Das ist natürlich jetzt ein ganz bisschen übertrieben, was wir machen. Also so eine ganz glatte Fläche gleich zu erzeugen, das macht nicht jeder. Das ist jetzt unser Anspruch hier. Der liegt natürlich ganz oben. Ich glaube, wenn man da ein bisschen weniger äh, auf jetzt diesen perfekten ebenen Rasen aus ist, ist das schneller gemacht. Lies sei nicht fies. Jetzt bin ich mies. Hascht. So, lieber Anflüchs, Erkenntnis Nummer 1, es muss windstill sein. Erkenntnis Nummer 2, Mutterboden hat natürlich auch wieder Unkräuter drin, wenn ich ihn drauf packe. Wir lassen jetzt diese Fläche so, wie sie ist. Ich habe auch nicht ganz so viel Mutterboden raufgeschmissen, wie mir empfohlen wurde, nicht die 2 cm. Das Glattziehen des Mutterbodens auf diesem weichen Vlies ist auch relativ schwierig. Wir werden im zweiten Schritt doch Sand nehmen. Also bleibt dran, das war Teil 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich gerne mal in der Beschreibung gucken. Da haben wir auch einen kleinen Gutscheincode für euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenflieg sagt Tschüss. Und ich wässere jetzt noch. Einwässern ist ganz wichtig. Einwässern, wässern, wässern, wässern. Dreimal am Tag mindestens. Der Vlies und der Mutterboden muss feucht bleiben. Und dann bin ich mal echt gespannt, wie das hier wird. Bis denn.